गुरार ब्रह्मा गुरार विष्णु हो गुरार देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः नमस्कारम्स मास्टर नमस्कारम्स मास्टर इके नमस्कारम सुमास्टर एम एन नमस्कारम सुमास्टर वीपीएस नमस्कारम सुमास्टर सीवीवी नमस्कारम सुमास्टर सीवीवी नमस्कारम सुमास्टर सीवीवी टू योर वर्ल्ड ऑफ स्पीड मास्टर सीवीवी नमस्कारम टू योर वर्ल्ड ऑफ स्पीड पास देव मनमु ये वाला कैलकेरिया फ्लोर चल रहा है This chemical union of lime and fluoric acid gives us a remedy with a new nature and properties. And the lime ni nu fluoric acid ni potentize chayya kamundu crude form lo kalipi apuru dhan ni mottan ni potentize chesta ramada. Dhanik sammanche kotha ga irendu kalipi potentize chayda mala na uchne te bandi ah characteristic symptoms. क्यूर्टी मन क्यूर् वेट क्यूर् मन प्रिडिकिफर टू इट एबिटी टू क्यूर् इंजुरेटेड इनफिट्रेषन क्लाश्यूस अं बोनी फार्मे अभी इंजुरेटेड इनफिट्रेषन अंत इंजुरेटेड अंत गड़न इनफिट्रेषन आफ ग्ला ग्ला गिपड़ इनफिट्रेषन अंत आलरे चाल साल चुप्क अंत दाटो की लिक्ड अनेट चेरी गटी पड़ पा अट्ठी वाट प्यूर् अट्ठी वाट क्यूर् सेल्यूस इलाग इंजुरेशन इनफिट्रेषन उ बोनी फार्मे अमक पेरगट इलांट कोन की संबंधी वाट इध बनचे बुज्जिगार मन की कैलकेरिया फ्लोर टिश्यू सालोर का अ वर्फुल When there was a paucity of symptoms, ये पढ़े थे paucity of symptoms अंडे उन्ना symptoms अंडे hundred percent तो symptoms हैं भाई ठीक खाने पीने चटन ले जाने कोण लोकटा type of paucity of symptoms उन्ना पुरु इधि ओका नार्जुल लगा ओका नार्जुल अंडे दिल्स का दमी को उम्म ओका tendon में इधा आ bone joint देगा bone की bone कटा चेंट दाजुल फाम अंटे बोन 
ఇప్పుడు జాయింట్ ఉంది అనుకోండి ఒక బోన్ కి ఇంకో బోన్ మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది కదా ఈ బోన్ ఆ బోన్ రాసుకుంటే ఆ ఫ్రిక్షన్ నుంచి కాపాడుతుంది అనమాట ఆ బిట్వీన్ ద జాయింట్స్ ఆ బో ఈ బోన్ కి ఆ బోన్ కి ఒక కార్టిలేజ్ ఉంటుంది దాని వలన ఇది అది మధ్యలో మళ్ళీ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది మోకాలలో అక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ లిక్విడ్ వల్ల రబ్బింగ్ ఉండదు ఈ కార్టిలేజ్ వల్ల ఫ్రిక్షన్ నుంచి కాపాడత కాపాడబడుతుంది బోన్ అదనమాట కార్టిలేజ్ వాటిలో రైస్ బాడీస్ ఉండడం వలన ఇటువంటి వాటిని క్యూర్ చేస్తుంది అనమాట ఇట్ విల్ క్యూర్ అఫ్ కోర్స్ వెన్ సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ బట్ ఇట్ నీడ్స్ ప్రూవింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ దట్ ఇండివిజువలైజేషన్ మే బి ఆఫినర్ పాసిబుల్ అయితే సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ అయినప్పుడు ఇది క్యూర్ చేస్తుంది కానీ ఇది పూర్తిగా ఇండివిజువలైజేషన్ కాలకేరే కార్బు వీటి లాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రూవింగ్ చేస్తుంది కాదు ఏ రికరెంట్ ఫైబ్రాయిడ్ ఇన్ ది హ్యాలో ఆఫ్ ద నీ వాజ్ రిమూవ్డ్ వన్స్ బై ద నైఫ్ బట్ రిటర్న్ అండ్ గ్రూ టు ది సైజ్ ఆఫ్ ఎ ఫిస్ట్ ద లెగ్ వాజ్ డ్రాన్ అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండ్ ద నీ బికేమ్ ఇమ్మూవబుల్ అంటే మోకాల్లో ఒక ఫైబ్రాయిడ్ అనేది డెవలప్ అయ్యి ఆపరేషన్ చేస్తే మళ్ళీ తీసేస్తే మళ్ళీ వచ్చి అది ఒక ఫిస్ట్ అంటే గుప్పిడి మూస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ సైజులో డె పెరిగింది అనుకోండి అంటే ఇంకా కాలు అటు ఇటు కదపడానికి ఉండదు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అలా ఉండిపోతుంది అలాంటప్పుడు కాలు మోకాలు కదపలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇటువంటిది చేస్తే పనిచేస్తుంది దిస్ వండర్ఫుల్ రెమెడీ వాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఆన్ ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ది కేస్ అండ్ ద హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ది ట్యూమర్ ఈ డ్రగ్ హార్డ్నెస్ ట్యూమర్ గట్టిపడి గట్టిగా ఉన్నానుంటే అటువంటి చోట ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అదే కదా మనకి చెప్తారు గట్టిగా ఉంటే డెవలప్ బయటికి వచ్చినటువంటి గ్రోత్ ఏదైనా కానీ బోనీ గ్రోత్ ఏదైనా హార్డ్ గా ఉంటే కల్కేరియా ఫ్లోర్ వేస్తాము అంటారు ద ట్యూమర్ గ్రాడ్యువల్లీ డ్విండిల్డ్ ద లింబ్ బికేమ్ నార్మల్ అండ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఎవర్ దిస్ పేషెంట్ హ్యాస్ సిన్స్ ఏ హెల్దీ చైల్డ్ ఈజ్ స్టిల్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది ట్రబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇయర్స్ సిన్స్ షీ వాస్ క్యూర్ అంటే ఏమైంది ఒక కేస్ సిమ్టమ్స్ ఒక కేసులో సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఆయన ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు ట్యూమర్ హార్డ్ గా ఉందని అయితే అది ఏమైంది ఆ ట్యూమర్ గ్రాడ్యువల్లీ డ్విండిల్డ్ అంటే తగ్గిపోయింది అనమాట సైజ్ ఆ లింబు ఆ కాలు ఏదైతే ఉందో అది నార్మల్ వచ్చేసింది అంతకు ముందు మూవ్ చేయడానికి లేని మూవ్ చేయగలిగాడు వాడికి ఇప్పుడు పదేళ్ళ వయసు వచ్చినా కానీ ఆ ప్రాబ్లం మళ్ళీ రాలేదు అని చెప్తున్నారు అలా క్యూర్ చేసింది ద పేషెంట్ ఈజ్ సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్ టు డ్రాఫ్ట్స్ టు చేంజెస్ ఇన్ ది వెదర్ అండ్ టు డ్యాంప్ వెదర్ పేషెంట్ సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్ చల్లదనాన్ని భరించలేకపోవటం చిన్న గాలి తెమ్మర కూడా వాతావరణంలో మార్పులు భరించలేకపోవటం డ్యాంప్ వెదర్ అంటే తేమ వాతావరణం భరించలేకపోవటం ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ ఎమిలరేటెడ్ బై హీట్ బై వామ్ అప్లికేషన్స్ ఇది క్యాల్కేరియా గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లో ఉన్న కామన్ సిమ్టమ్ ఏ కదా వామ్ తెమిలరేషన్ ఉంటుంది హీట్ ఎమిలరేషన్ ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ వర్స్ డ్యూరింగ్ రెస్ట్ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా రెస్ట్ అగ్రవేషన్ దిస్ ఈస్ ఎ యూస్ఫుల్ రెమెడీ ఇన్ గౌట్ విత్ కోపియస్ పేల్ యూరిన్ అండ్ డయేరియా ఇది గౌట్ లో బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అంటే యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ పెరిగినటువంటి పెరిగిన పెరిగితే అవి దానికి సంబంధించిన గౌట్ వస్తుంది గౌట్ అంటారు యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్ పెరగడం వలన వచ్చినటువంటి కంప్లైంట్స్ డిసీజ్ ని గౌట్ అంటారు జాయింట్ పెయిన్స్ అవి వస్తాయి టెండర్ గా ఉంటుంది ఫీవర్ అలా ఉంటుంది అనమాట అటువంటి వాటిల్లో కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది దాంతో పాటు ఈ గౌట్ తో పాటు ఏముండాలి యూరిన్ పేల్ గా ఉండాలి డయేరియా మోషన్స్ అయిపోతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇది బాగా పనిచేస్తుంది ద పేషెంట్ ఈజ్ సాడ్ అండ్ మెజరబుల్ చాలా విచారంగా ఉంటాడు దిస్ రెమెడీ హ్యాస్ క్యూర్డ్ ఏ ఫ్లక్చువేటింగ్ ట్యూమర్ ఆన్ ది క్రేనియం ఆఫ్ ఇన్ఫెంట్స్ నోన్ యాజ్ సిఫాలోమెటోమా అంటే ఈ రెమెడీ క్రేనియం అంటే ఏమంటారు కదా పైన డిప్ అవుంటుంది కదా తలకాయకి అది అనమాట క్రేనియం అంటారు ఇన్ఫ్యాన్స్ అంటే చంటి పిల్లల్లో 
అక్కడ ఒక చూమర్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నటువంటి ఒక చూమర్ వస్తే అది కూడా క్యూర్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మెంటల్స్ లో వచ్చేసేటప్పటికి ఈ బుజ్జి గారు చెప్పిన పాయింట్ ఒకటి ఉంది ఏంటంటే క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్ వాడు వాడు బిజినెస్ అంత బాగా రన్ అవుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాడు ఫ్యూచర్ గురించి వర్రీ అయిపోతుంటాడు మంచిగా ఉంటుంది పొజిషన్ వాడి డబ్బులు బాగుంటాయి రే పొద్దున ఈ బిజినెస్ అంతా పోయి నా భార్య పిల్లలు ఏమైపోతారు అని వాడు ఆ థాట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అని చెప్పారు మెంటల్స్ నాకు చెప్పింది ఇంకేమని నాకైతే బుజ్జి గారు చెప్పిన క్యాలికే రేఫ్లోర్ గురించి అదొకటే మెంటల్ సింటమ్ గుర్తుంది ఇంకేమన్నా గుర్తొస్తే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తా నెక్స్ట్ అది బట్ మా బ్ల బ్లర్ బిఫోర్ ద ఐస్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జాక్టింగ్ ద విజన్ అంటే ఎక్కువ మనము శ్రమ కలిగిస్తే కంటికి కళ్ళు బ్లర్డ్ గా అయిపోతాయి అనమాట అంటే బ్లర్డ్ అంటే చీకటి కమ్మేయటం అనమాట అంటే క్లారిటీ ఆఫ్ విజన్ పోతుంది క్యాటరాక్ట్ ఇట్ క్యూర్స్ అల్సరేషన్ ఆఫ్ ది కార్నియా ఇఫ్ ద ఎడ్జెస్ ఆర్ హార్డ్ ఆ ఎడ్జెస్ కనుక హార్డ్ గా ఉంటే కార్నియా అల్సరేషన్ లో కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది ఆల్సో హార్డ్ స్మాల్ స్పాట్స్ అండ్ కంజంక్టివైటీస్ ఇట్ హ్యాస్ క్యూర్డ్ ఎడినాయిడ్స్ అండ్ థిక్ ఎల్లోయిష్ గ్రీన్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ది నోస్ అది ఎడినాయిడ్స్ ని క్యూర్ చేస్తుంది థిక్ గా ఎల్లో కలర్ లో ముక్కులోంచి వచ్చి ఎల్లోయిష్ గ్రీన్ కలర్ లో డిశ్చార్జ్ ఉన్న వాటిలో క్యూర్ చేస్తుంది క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్ అఫెన్సివ్ కెటైర్ ఆఫ్ లాంగ్ స్టాండింగ్ అంటే చాలా నాలుగా సఫర్ అవుతున్నటువంటి చెడు వాసనతో కూడినటువంటి కెటారల్ కండిషన్ కూడా క్యూర్ చేస్తుంది స్కాంటి ఎనామెల్ ఆఫ్ టీత్ అంటే పింగాని అంటారు కదా పంటికి దాని వలన ఏంటంటే యూజ్ ఎనామెల్ వల్ల చల్ చల్లవి వేడివి తట్టుకోగలుగుతుంది టీత్ అది పోతే చల్లదనానికి వేడి దానికి తట్టుకోలేకపోతుంది పన్ను అది స్కాంటి అంటే స్కాంటి ఎనామెల్ తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట పెయిన్ అల్సరేషన్ అండ్ గ్రాన్యులేషన్ ఆఫ్ ది త్రోట్ వర్స్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ అండ్ బెటర్ వామ్ డ్రింక్స్ బెటర్ ఫ్రమ్ వామ్ డ్రింక్స్ వామ్ డ్రింక్స్ గొంతులో చిన్న చిన్న గ్రాన్యూల్స్ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది పుండు పడుతుంది అల్సరేషన్ నొప్పి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా ఎగ్రవేషన్ కోల్డ్ బెటర్ ఫ్రమ్ వామ్ వార్మ్ డ్రింక్స్ అనమాట పెయిన్ వర్స్ ఎట్ నైట్ నైట్ ఎగ్రవేషన్ లార్జ్ ఇంజురేటెడ్ టాన్సిల్స్ విల్ బి క్యూర్డ్ ఆఫ్టర్ బెరట కార్బ్ హ్యాస్ ఫెయిల్ బెరట కార్బ్ వేసినా గానీ ఫెయిల్ అయినటువంటి కేసెస్ లో టాన్సిల్స్ పెద్దవిగా ఉండి గట్టి పడిపోయినటువంటి వాటిల్లో క్యాల్కిరే ఫ్లోర్ వేస్తే పనిచేస్తుంది పెయిన్ ఇన్ ది లివర్ ఎట్ నైట్ వర్స్ లయింగ్ ఆన్ పెయిన్ఫుల్ సెట్ బెటర్ ఫర్ మోషన్ లివర్ పెయిన్ వస్తుంది లివర్ లో పెయిన్ వస్తుంది రాత్రి పూట పెయిన్ ఉన్న వైపు పడుకుంటే ఎక్కువ అవుతుంది మూవ్మెంట్ ఎమిలరేషన్ ఉంటుంది అనమాట కదులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది కటింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ ది లివర్ బెటర్ వాకింగ్ కటింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్స్ ఉంటాయి పోసేస్తున్నట్టు లివర్ లో నడుస్తుంటే బాగుంటుంది ఇది లివర్ సిరోసిస్ ని కూడా ఇండికేట్ చేస్తుందేమో అనుకుంటున్నాను అంటే లివర్ గట్టిపడిపోవటం కదా మన్మోహన్ గారు అవును డయేరియా ఇన్ గౌటీ సబ్జెక్ట్స్ అంటే గౌట్ ఉన్న వచ్చినటువంటి వాళ్ళలో ఉండేటువంటి విరోచ వచ్చేటువంటి విరోచనాల్లో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది ఇచ్చింగ్ ఆఫ్ యానస్ హెమరాయిడ్స్ పెయిన్ఫుల్ అండ్ హార్ట్ బ్లీడింగ్ ఈ మోష యానస్ దగ్గర మలద్వారం దగ్గర దురదగా ఉంటుంది పైల్స్ ఉంటాయి మొలలు అవి నొప్పిగా ఉంటాయి గట్టిగా ఉంటాయి బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫిషర్ ఆఫ్ యానస్ ఫిషర్ వస్తుంది వచ్చిన ఫిషర్ ని కూడా తగ్గిస్తుంది కాన్స్టిపేషన్ మల బద్దకం కోపియస్ వాటరీ యూరిన్ స్ట్రాంగ్ స్మెల్లింగ్ యూరిన్ యూరిన్ కాజెస్ స్మార్టింగ్ వెన్ పాసింగ్ అంటే నీళ్లు బాగా ఎక్కువ యూరిన్ వస్తుంది అనమాట చాలా స్ట్రాంగ్ స్మెల్ తో ఉంటుంది యూరిన్ పాస్ చే యూరిన్ పాస్ చేయడం వలన స్మార్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఉంటుంది ఇంజురేటెడ్ టెస్టిస్ టెస్టిస్ వృషణాలు గట్టి పడతాయి నార్జులర్ టెస్టిస్ నార్జ్యూస్ లో అయిపోతాయి వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఆఫ్ వల్వా ఆడవాళ్ళలో వల్వా అంటే జెనిటల్ రీజియన్ అక్కడ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ వస్తాయి అంటే మీకు కాఫ్ పిక్కల దగ్గర వ్యారికోస్ వెయిన్స్ వస్తాయి కదా అలాగా అది వల్వా ఉల్వా రీజియన్ లో వస్తాయి ఫిట్రేన్ ఫైబ్రాయిడ్ 
హార్డ్ నాడ్యూల్స్ ఇన్ ది మ్యామే మ్యామే అంటే బ్రెస్ట్ అనమాట మ్యామరీ గ్లాండ్ అంటారు మెడికల్ టర్మ్స్ వచ్చేసినప్పటికి మ్యామే అంటే రెండు కూడాను మ్యామరీ గ్లాండ్ అంటే ఒకటి ఒక బ్రెస్ట్ అని మ్యామే అంటే ప్లూరల్ రెండు బ్రెస్ట్ ని కలిపి వాటిలో హార్డ్ నాడ్యూల్స్ లాగా ఉంటాయి ఎక్కడ చూసినా చూడండి క్యారెక్టరిస్టింగ్ సింటమ్ హార్డ్ అనేది హార్డ్నెస్ అనేది ఉంటుంది డ్రైనెస్ అండ్ టిక్లింగ్ ఇన్ ది లారింగ్స్ పొడి టిక్లింగ్ సెన్సేషన్ పొడిగా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది లారింగ్స్ లో డిజైర్ టు క్లియర్ ద ఓకల్ కార్డ్స్ అది అది ఓకల్ కార్డ్స్ ని అంటూ ఉంటారు మాట మాట హోర్స్నెస్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ అలౌడ్ పెద్దగా చదివిన తర్వాత వచ్చేటువంటి గొంతు బొంగురు పోయిన దాంట్లో కూడా పనిచేస్తుంది హ్యాకింగ్ కాఫ్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ అండ్ ఇన్ కోల్డ్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ టిక్లింగ్ ఇన్ ది లారింగ్స్ ఆ టిక్లింగ్ సెన్సేషన్ ఉండడం వలన వచ్చినటువంటి హ్యాకింగ్ టైప్ ఆఫ్ కాఫ్ తిన్న తర్వాత వచ్చింది దాంట్లో చల్లగాలో తిరిగిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆ కాఫ్ లో ఇది పనిచేస్తుంది స్పాస్మోడిక్ కాఫ్ ఇట్ క్యూర్డ్ అన్ ఎగ్జాస్టోసిస్ అట్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ద ఎయిత్ రిబ్ ఆ ఎయిత్ రిబ్ మొత్తం ట్వెల్వ్ రిబ్స్ కదా ఎయిత్ రిబ్ యాంగిల్ లో వచ్చినటువంటి ఎముక పెరిగితే అక్కడ కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట ఇది ఇట్ క్యూర్డ్ ఏ లంబాగో వర్స్ డ్యూరింగ్ రెస్ట్ అండ్ బెటర్ ఫ్రమ్ హీట్ ఆఫ్టర్ రూస్టాక్స్ హ్యాడ్ ఫెయిల్డ్ అంటే నడువు నొప్పిలో పనిచేస్తుంది ఏది డ్యూరింగ్ రెస్ట్ అగ్రవేషను బెటర్ ఫ్రమ్ హీట్ ఈ రెండు కూడా రూస్టాక్స్ ఉన్నాయి కదా రూస్టాక్స్ వేసినా కూడా ఫెయిల్ అయినటువంటి కేసెస్ బ్యాక్ ఎయిక్ లో ఇది పనిచేస్తుంది పెయిన్ ఇన్ ది బ్యాక్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ది శాక్రమ్ నడువు నొప్పి ఎక్కడ దాకా వస్తుంది శాక్రమ్ అంటే ముడ్డి పూస అంటారు కదా అది కాక్సిక్స్ కదా ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ తర్వాత ఉండేటువంటి నా బోన్ ఉంటుంది శాక్రమ్ అని అది అదే లాస్ట్ వెన్ను పూసలో శాక్రమ్ లాస్ట్ లో ఉండేది కాక్సిక్స్ అంటారు సో ఈ శాక్రమ్ డీజ్ ఇందాక పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట ఇంజురేటెడ్ సర్వైకల్ గ్లాండ్స్ సర్వైకల్ గ్లాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో తెలుసు కదా నెక్ రీజియన్ లో సైడ్స్ నా ఉంటాయి అవి గట్టి పడతాయి అనమాట వివిడ్ డ్రీమ్స్ అంటే వైలెంట్ డ్రీమ్స్ అవి వస్తాయి అన్రిఫ్రెషింగ్ స్లీప్ నిద్రపోయి లేచిన తర్వాత ఫ్రెష్ గా అనిపించకపోవడం జంప్స్ అవుట్ ఆఫ్ బెడ్ ఇన్ ఈ డ్రీమ్ కళ్ళో మంచం మంచి దూకేస్తాడు ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు సిలికా ఇన్ సపరేషన్ ఇది శైలీషియాలో సపరేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఈ దాంట్లో దాంతో సిమిలారిటీ ఉంటుంది ఈ క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్ లో కూడా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్ ఇది వెల్ ప్రూవ్డ్ డ్రగ్ కాదు అందుకే మనం మీ ఇలా ఉన్నాయని చెప్పేసి ప్రతిదానికి క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్ అలా ఇచ్చేయకూడదు అంటే అవసరమైన చోట పాజిటివ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉండి ఇంకా మనకి హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ఇది తప్ప ఇంకేమీ లేదు మొడాలిటీ ఏదో థర్మల్ మొడాలిటీ ఇండికేట్ అయింది అంటే వేస్తే పర్లేదు కానీ వాడికి ఏది ఎవరికి ఏది హార్డ్ గా ఉన్నా సిఎఫ్ థర్టీ వేసేస్తే టూ హండ్రెడ్ వేసేసాం అనుకో అది మనము అలోపతి వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది కదా అంటే అది పార్షియల్ గా పనిచేస్తుంది అఫ్ కోర్స్ ఈ బోని గ్రోత్ ని దాన్ని తీసేస్తుంది అది ఆ తీసేయటంతో ఆగదు ఇంకా ఇంకా వేరే చాలా పనిచేస్తుంది మనము నిన్న ఫిలాసఫీలో చెప్పుకున్నాం కదా ఇండికేటెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సస్సెప్టబుల్ డ్రగ్ వేయకపోతే ఏమవుతుందో అలా అయిపోతుంది అనమాట ఇది ఇండికేట్ అయినప్పుడు ఇది వేయచ్చు అదనమాట సో మనం దీంట్లో మనం ఓవరాల్ గా చెప్పుకున్న కనిపించే సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి ఎవరన్నా చెప్పకూడదు ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పానుగా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి హార్డ్నెస్ నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఎమిలేషన్ రెస్ట్ ఎగ్రవేషన్ చెప్పాలి కరెక్టే థర్మల్ మోడాలిటీ ఉంది కదా చలి తట్టుకోలేకపోవటం అవే మెయిన్ ఇంకా బోనీ గ్రోత్స్ ఇలాంటి వాటి లేదన్నా హార్డ్ గా ఉంటూ పనిచేస్తుంది ఇదనమాట విషయం నెక్స్ట్ మనం క్యాల్కేరియా పాస్ 
కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ వరకు చెప్పుకుని ఆపేద్దాం క్యాల్కేరియా ఫాస్ క్యాల్కేరియా ఫాస్ ఫరిక జ్యూరింగ్ ది మన్మోహన్ గారు పెడతారా క్యాల్కేరియా ఫాస్ పెట్టండి జ్యూరింగ్ ది గ్రోయింగ్ పీరియడ్ మెనీ చిల్డ్రన్ నీడ్ దిస్ రెమెడీ ఎదిగే వయసులో పిల్లలకి ఈ డ్రగ్ అవసరమవుతుంది అని చెప్తున్నారు ప్రతి వాళ్ళకి కాదు ఎక్కువగా ఈ డ్రగ్ అటువంటి ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో అవసరం అవుతుందని ఇఫ్ ద హెడ్ బోన్స్ ఆర్ స్లో ఇన్ ఫార్మింగ్ ఆర్ డు నాట్ కీప్ పేస్ విత్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ దిస్ రెమెడీ ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ కాల్డ్ ఫర్ మాడు మూసుకోవడం స్లో అయినా గాని నెక్స్ట్ వచ్చేసి వయసుకు తగినట్టు వాడి గ్రోత్ లేకపోయినా బోని గ్రోత్ ఈ డ్రగ్ ను గుర్తు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది వేర్ ద చైల్డ్ ఈజ్ లూజింగ్ ఫ్లెష్ స్లో లెర్నింగ్ టు డూ థింగ్స్ స్లో లెర్నింగ్ టు వాక్ ఆర్ ద లెగ్స్ ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ టు సపోర్ట్ ద బాడీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ బిహైండ్ ఇన్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ దిస్ రెమెడీ ఈజ్ వన్ టు బి ఎగ్జామిండ్ లైక్ బెర్టకార్ బోరాక్స్ ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ నైట్రమోర్ క్యాల్కేరియా అంటే పిల్లవాడు గ్రాడ్యువల్ గా ఫ్లెష్ మాంసం కోల్పోవడం అంటే చిక్కిపోతూ ఉంటూ నేర్చుకోవడం అనేది స్లో అయిపోతాం నడవడం నేర్చుకోవడం స్లో అయిపోవడం కాళ్ళు కూడా కాళ్ళతో నుంచుని బాడీని సపోర్ట్ చేయలేకపోవటం మెంటల్ డెవలప్మెంట్ కూడా వెనకబట్టం ఇలాంటి కండిషన్ ఉన్నప్పుడు మనము క్యాల్కేరియా ఫాస్ గురించి కూడా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఇంకా ఏం డ్రగ్స్ ఉన్నాయి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో బ్యారిట కార్బు బొరాక్స్ ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ అంటే యాసిడ్ ఫాస్ నైట్రమూర్ క్యాల్కేరియా ఫ్లాబీ శ్రంకెన్ ఇమాషియేటెడ్ చిల్డ్రన్ అంటే మజిల్స్ అన్ని వదులుగా ఉండడం శ్రంకెన్ అంటే కళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయి అట్లా అనమాట చిక్కిపోయినటువంటి పిల్లల్లో పనిచేస్తుంది నాన్ యూనియన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్స్ స్వోలెన్ కాండైల్స్ ఆర్ సిమ్టమ్స్ యాక్సెప్టెడ్ బై all textbooks as strong symptoms of this remedy ante fracture ayin tarvata bone set chesi plaster of paris estaru ala veste usual ga atukkuntayi bone formation form ayi atukkokunda unnatuvanti vaatillo pan chestundi idi with calcarea fast veste swollen condyles condyles ante entante bone chivara వచ్చి ఒక రౌండ్ గా ప్రొట్రోబరెన్స్ వస్తుంది అనమాట అంటే పొడుచుకుని వచ్చినట్టు దాని వలన ఏమవుతుంది ఆర్టిక్ ఇంకొక బోన్ తో ఆర్టికులేషన్ అంటే సరిగా సెట్ అవ్వదు అనమాట అది అవి స్వోయన్ అవి వాపుతో కూడి ఉంటాయి అటువంటి వాటిల్లో పనిచేస్తుంది ఆర్ సిమ్టమ్స్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఆల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ సిమ్టమ్స్ it has cured polypi of the nose rectum and uterus rectum lo ante mala sayam lo gaani carpasanch lo gaani mukku lo gaani unna tuvanti vachi tuvanti polyps ni kodu the cure chestundi it has cured enlarged glands of the neck groin and abdomen abdomen lo nu groins ante gajjal lo nu meda degira glands enlarge avutay anamata laav avutay rachitis విత్ ఫోంటనెల్స్ ఓపెన్ అండ్ డయేరియా ఇన్ ఇమాషియేటింగ్ చిల్డ్రన్ రెకెటిస్ అంటే రికెట్స్ రికెట్స్ అంటే తెలుసు కదా మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్ల వచ్చేటువంటి జబ్బు బోన్స్ వంకర పోయి పొట్టలావుగా అయిపోయి అలా ఉండి ఇమాసియేషన్ ఉండి డ్రైనెస్ ఆఫ్ ద స్కిన్ ఉండి ఇలా అలాంటి వాళ్ళల్లో పిల్లల్లో ఫాంటనెల్స్ ఓపెన్ అంటే మాడు ఇంకా ఓపెన్ గానే ఉండడం అంటే క్లోజ్ అవ్వకపోవటం విరోచన అలవడం చిక్కిపోతూ ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో క్యాల్కేరియా ఫాస్ ఇండికేట్ అవుతుంది రొమాటిక్ పెయిన్స్ ఇన్ ది జాయింట్స్ అండ్ లిమ్స్ వర్స్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ వెదర్ ఆర్ ఇన్ ఎవ్రీ కోల్డ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెదర్ అంటే రొమాటిక్ కిలవాతానికి సంబంధించిన నొప్పులు జాయింట్స్ లో వచ్చేటువంటి నొప్పుల్లో కాళ్ళు చేతుల్లో వచ్చేటువంటి నొప్పులు కోల్డ్ వెదర్ అగ్రవేషన్ చల్లవా చల్లటి వాతావరణంలో ఎక్కువ అవుతాయి ప్రతి 
ఎవ్రీ కోల్డ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెదర్ చల్లదనానికి వాతావరణం మారుతున్నప్పుడు ఎక్కువ అవుతాయి అటువంటి వాటిల్లో కూడా పనిచేస్తుంది పేల్ వ్యాక్సి స్కిన్ ఎనీమియా పేల్ అంటే పాలిపోయినట్టు వ్యాక్సి అంటే షైనీగా ఉంటుంది కానీ వ్యాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అలా అంటే ఆ చార్మింగ్ అనేది ఉండకపోవటం అనమాట స్కిన్ లో రక్తహీనతలో పనిచేస్తుంది గ్రోయింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ గ్రోయింగ్ పెయిన్స్ నైట్స్ ఇన్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ చిల్డ్రన్ అంటే నొప్పులు బాగా ఎక్కువ అవుతాయి రాత్రి పూట ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఎదిగే పిల్లల్లో బాగా అంటే ఫాస్ట్ గా ఎదిగే పిల్లల్లో ఎందుకు ఈ సిమ్టమ్ ఫాస్ఫరస్ లో కూడా ఉంటుంది అది థైసికల్ కండిషన్స్ థైసిక్స్ థైసిస్ అంటే పి సైలెంట్ ఇక్కడ టీబీ అనమాట చుబర్ క్లోసిస్ ఇది కూడా మెడికల్ టర్మ్ థైసికల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే చుబర్ క్లార్ పేషెంట్స్ లో కూడా చుబర్ క్లోసిస్ పేషెంట్స్ లో పనిచేస్తుంది డిసీజెస్ ఆఫ్ బోన్ ఎముకకి సంబంధించిన వ్యాధుల్లో కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది ఈజీ అల్సరేషన్ ఈజీగా పుండు పడిపోతూ ఉంటుంది ఇచ్చింగ్ బర్నింగ్ ఇరప్షన్స్ దురద మంటతో కూడినటువంటి కురుపుల్లో పనిచేస్తుంది సెన్స్టిట్యూ కోల్డ్ చల్లదనం తట్టుకోలేకపోవటం సెన్స్టిట్యూ జార్ జార్ అంటే చిన్న కదలిక అనమాట అంటే కనురెప్ప వేస్తే ఎంత కదలిక ఉంటుంది అంత దాన్ని అంత చిన్న కదలికలు కూడా సెన్సిటివ్ గా ఉంటాడు వీడు పెయిన్ పెయిన్ ద పెయిన్స్ ఆర్ షూటింగ్ డ్రాయింగ్ ఎయికింగ్ బర్నింగ్ ప్రెస్సింగ్ అంటే నొప్పులన్నీ షూటింగ్ డ్రాయింగ్ లాగుతున్నట్టు పొడు షూట్ చేస్తున్నట్టు నొప్పులు మంట నొక్కుతున్నట్టు ఉంటాయి అనమాట ఇట్ హ్యాస్ ఎ షేకింగ్ చిల్ దట్ స్ప్రెడ్స్ డౌన్ వర్డ్ అంటే వణికించేస్తుంది చలి చలి అది కిందకి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట డ్రై హీట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ వేడిగా ఉంటుంది సాయంత్రానికి కోపియస్ నైట్ స్వెట్స్ రాత్రిలో ఎప్పటితో చెమట ఇదంతా దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే చుబర్ క్లోసిస్ కండిషన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది టీబీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఉండే సిమ్టమ్స్ ఇవి ఆయన ఆ డిసీజ్ ఏం చెప్పకుండా సిమ్టమ్స్ చెప్తున్నారు అదనమాట ద కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ దిస్ రెమెడీ ఆర్ జనరల్లీ బెటర్ డ్యూరింగ్ రెస్ట్ కమాన్ డ్యూరింగ్ మోషన్ అండ్ ఆర్ గ్రేట్లీ అగ్రవేటెడ్ బై అగ్రవేషన్ ద పెయిన్స్ ఆర్ అది ద కంప్లైంట్స్ ఆర్ ఆఫ్ దిస్ రెమెడీ ఆర్ జనరల్లీ బెటర్ డ్యూరింగ్ రెస్ట్ అంటే రెస్ట్ లో బెటర్ గా ఉంటుంది వాళ్ళకి మోషన్ కమాన్ డ్యూరింగ్ మోషన్ నడు మూమెంట్ అగ్రవేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అదే మనకి ఇందాక క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్ ఆపోజిట్ మూమెంట్ ఎమిలరేషన్ అని చెప్పారు గ్రేట్లీ అగ్రవేటెడ్ బై ఎగ్జర్షన్ ఏమాత్రము శ్రమ చేసినా గానీ ఎక్కువైపోతుంది లుక్ సిమ్టమ్స్ స్టిఫ్నెస్ ఆన్ మూవింగ్ ఇన్ బెడ్ మంచం మీద కదులుతున్నప్పుడు స్టిఫ్ గా అనిపిస్తుంది బాడీ గ్రేట్ జనరల్ బాడీలీ వీక్నెస్ అంటే ఇది జనరలైజ్డ్ సిమ్టమ్ అంటే బాడీ అంతా కూడా నీరసం అనిపిస్తుంది నిస్సత్తుగా నమ్మనెస్ ఆఫ్ మెనీ పార్ట్స్ శరీర భాగాలు చాలా వరకు మొద్దు బారిపోయినట్టు తిమ్మిరెక్కినట్టు ఉంటాయి ట్రెంబ్లింగ్ వణుకుంటుంది ఫియర్ బ్రింగ్స్ ఆన్ కంప్లైంట్స్ భయం వలన భయం వలన వచ్చేటువంటి కంప్లైంట్స్ లో పనిచేస్తుంది ప్యాల్పిటేషన్ దడ దడలో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది అనమాట ఎక్కడికి క్లాస్ ఆపుతాను స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాల ఎంత న్యాయన మార్గేన మహి మహి గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంత్ లోకా సమస్త సుఖినో భవంత్ లోకా సమస్త సుఖినో భవంత్ ఓం శాంతి 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 వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ